Ich will mal Lauterbach sagen, komisch, ne? Ja, ich hab, wie Heiner Lauterbach. Ja, seid ihr verwandt? Sind wir nicht. Bei Frauen ab 55 sage ich, ja, das ist mein Onkel. Legen wir doch mal los. Okay. Und ich hoffe, dass alles stimmt, was ich jetzt erzähle. Ich auch. Sascha Lauterbach verbringt seine Kindheit in Fürstenwalde. Auf seinen ersten Stationen beim Radio stellt er einen Weltrekord im Dauerduschen auf. Er bekommt Fanpost aus Singapur und macht einen lokalen Fernsehsender auf sich aufmerksam. Dort macht man ihn zum Wetterfrosch. Eine Rolle, die er mit Bravour meistert. Beim Verkaufssender QVC hat man das Talent des Moderators erkannt und will seit 2011 nicht mehr darauf verzichten. Und wir heute auch nicht auf dich. Schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, hier sein zu dürfen. Echt? Lügst du jetzt nicht? Nein. Lebst du überhaupt noch in Berlin? <lacht> ja, unverschämt. Das wird immer so bleiben, ja. Ich bin vor sieben Jahren zu QVC gegangen und ähm, damals für mich, bevor wir über den Vertrag über irgendwas geredet haben, ich habe gesagt, ich mache den Job nur, wenn ich meine Berliner Wohnung bewahren kann. Das war für mich Grundvoraussetzung. Ich möchte immer Berliner bleiben und bin tatsächlich der einzige Moderator, der als Hauptwohnsitz Berlin tatsächlich im Vertrag hat. Oh Gott, und wissen das die anderen jetzt auch? Also schmeißen die dich jetzt raus? Ja, können sie nicht. <lacht> <lacht> nur wenn ich silberne Löffel mitgehen lasse. Nein, äh, das ist mir tatsächlich wichtig. Ich brauche Berlin, ich brauche den Ausgleich und ich kann mit beidem echt gut leben. Wir leben in einer Zeit, wo Trackerfahrer sieben Tage die Woche weg sind, andere sind auf Montage. Ich glaube, es gibt Schlimmeres, als äh, in zwei Städten zu leben. Gibt es denn was, was du in, an Berlin vermisst, wenn du äh, nicht hier bist? Was ich an Berlin so liebe, ist, in dieser Stadt kannst du niemanden mit Statussymbolen beeindrucken. Wenn du auf eine Vernissage gehst und du kommst mit einem großen Gucci-Logo an, dann lachen dich alle aus. Und hier ist auch Louis Vuitton und Burberry nicht so angesagt wie in Düsseldorf. In Berlin kannst du, du musst zu dem stehen, wie du dich kleidest. Und dann ist es völlig egal, wie du aussiehst. Ich liebe in Berlin die Bodenständigkeit. In meiner Anfangszeit bin ich aus dem Pfleger ab nach Hause und erstmal in meine kleine, ranzige Eckkneipe gegangen, wo der halbe Liter Bier 1,50 kostet, wo man an den fünf Tischen reinkommt und klopft. Und da bin ich so richtig geerdet worden. Das ist schon, Düsseldorf ist oft so, wie das Klischee es verlangt. Brand Showing, sage ich immer, Marken zeigen. Ich bin zum, oh, ich rede schon wieder zu viel, ich bin, ja, als ich super. mich dort angemeldet habe, mit der Zweitwohnung bin ich ins ähm, Einwohnermeldeamt gegangen, in Düsseldorf und habe gesagt, so und wo kriege ich jetzt meinen Burberry-Schal? Ja, wieso? Die sagen, auf der Köhe tragen noch von acht Leuten, äh, von zehn Leuten acht Leute exakt den gleichen Schal, Uniformierung. Und die hat mich damit ausgelacht. Und ich sage, eine Louis Vuitton-Tasche müsste ich auch noch kriegen. Also Louis Vuitton und Burberry ist Düsseldorf. Und die gab es aber nicht. Nee, die gab es nicht. Die hatten nicht mal irgendwas. Nichts. Nichts. Aber du hast ja auch, also <lacht> echt ein bisschen, du erzählst so traurige Geschichten gleich also am Anfang. Ja, genau. Aber nicht, dass du jetzt anfängst zu weinen und dann so viele Tränen vergießt, dann musst du wieder duschen und was weiß ich. Äh, apropos duschen, äh, ja. die Überleitung war super. ne? Also äh, Passt schon gut. Absolut. Wir haben auch lange dran getüftelt. Wie fühlt es sich denn an, wenn man 100 Stunden geduscht hat? Und warum macht man sowas überhaupt? Also machen tut man es nur aus einem Grund. Ich war damals Praktikant bei dem Radiosender, der Werbepartner war. Und die wollten jemanden einschleusen, der in jedem zweiten Interview sagt, dann bin ich beim Dauerduschen dabei. Und ähm, da ich ein aufstrebender Praktikant sein wollte, war ich natürlich sofort bereit, bei dieser Aktion mitzumachen. Von Mittwoch 12 Uhr bis Sonntag 15 Uhr. Ich meine, das müssten 100 Stunden sein. Ähm, und dachte natürlich, das kann ja ganz nett sein, kann der große Durchbruch sein, keine Ahnung was. Ich habe das durchgezogen und habe tatsächlich nur zwei Stunden geschlafen unter der Dusche von Samstag auf Sonntag. Wir sind relativ kultig geworden und ich habe das echt gemacht, damals für meinen Arbeitgeber, dachte, das ist eine coole Aktion und weil ich mir selber was beweisen sollte. Und es gab auch noch ein Preisgeld ähm, und es war schon hart, aber... Äh, Wie fühlt sich denn die Haut danach an? Also wir, ich bin ja ein Profi. Wir haben uns ja vorbereitet. Wir haben alles ausprobiert. Wir haben uns Kondome über die Füße gezogen, damit die Füße nicht aufweichen. Wir haben Badeschuhe ausprobiert. Wir haben von einer Apotheke für uns speziell zubereitete Vaseline bekommen. Und wir haben uns von oben bis unten in Vaseline gepackt. Und dadurch war die Haut wasserabweisend. Wir, ich meine, wir sahen im Nachhinein aus voller Pickel wie eine Pizza. Und zwar eine ranzige Pizza. Aber wir hatten tatsächlich weniger Aufweichspuren als du, wenn du zwei Stunden in der Badewanne sitzt. Hör auf. Und wir waren ohne, ohne, unterbrochen, ohne Unterbrechung äh, 100 Stunden runter. Du solltest fürs Pinkeln und für andere Geschäfte, durftest du verlassen die Dusche. Und dann wurde gestoppt. Und wer am Schluss die wenigsten Stoppzeiten hat, ähm, der hat gewonnen. Ich bin ein ehrlicher Mensch. Ich habe nur Platz 2 belegt, weil ich auch fürs 
pinkeln, rausgegangen bin. Platz 1, die Rettungssanitäterin hatte fast gar keine Pausen. Ich weiß nicht, was sie genommen hat und was sie gemacht hat. Ähm, jedenfalls war ich mit dem völlig zufrieden. Ich habe es überstanden und bin danach aber auch so ziemlich gleich abgeklappt. Also ich bin ins Koma gefallen, keine Ahnung, also Koma, Schlaf und habe zwei Tage durchgepinnt. Ich glaube, die Proben, äh, diese <lacht> sind noch im Labor und äh, das wird, <lacht> das reichen wir nach. <lacht> Im Plenterwald, ne, den es ja nicht mehr gibt. Das, äh, und ich bin ja jetzt auch tatsächlich im Buch über den Plenterwald, das geschrieben wurde von dem ähm, äh, Christopher Flate. Und ähm, ja, das war schon beeindruckend, jetzt das Rückwirken zu betrachten. Aber ganz ehrlich, ich frage mich heute, wie ich es geschafft habe. Ich bin ja heute zwei Tage außer Gefecht, wenn ich einen Tag mal nur zwei Stunden geschlafen habe. Das kenne ich leider zu gut. Bei mir reicht schon eine Viertelstunde <lacht> Differenz äh, zur, zum Vortag und können zur völligen Erschöpfung führen. Du warst anschließend auch als Wetterfrosch in der gesamten Stadt unterwegs. Äh, wie war das für dich? Wie gut kanntest du dich mit dem Wetter vorher aus? Tatsächlich nicht. Ich war Meteorologe, aber ich bin kein Meteorologe. Der Begriff Meteorologe ist ähnlich wie medizinische Fußpflege. Kann sich jeder ranschreiben. Es ist auch das Wort Loge, also schon Lüge in gewisser Weise eingebaut. Loge, Loge. Ja. Du darfst dir nicht ranschreiben, medizinische Fußpflegerin, weil das ist ein Ausbildungsberuf. Aber medizinische Fußpflege darf jeder anbieten. Ähnlich ist es bei der Meteorologie. Ich darf nicht sagen, dass ich ein Diplom-Meteorologe bin. Ich darf aber Meteorologe sein. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Wetter waren die Grafiken aus dem Studio. Ich habe eine bunte Geschichte drumherum gebastelt. Und interessant war... Das fand nicht jeder toll von den Wetterfroschen, den richtigen Diplom-Meteorologen. Ich bin einmal im Jahr eingeladen worden zum äh, Gipfeltreffen der Wetterfrösche in Österreich. Alle deutschsprachigen Wettermoderatoren, Deutschland, Österreich, Schweiz, kommen dort zusammen. Und äh, der Christian Heckel, Maxi Biver, wir haben uns richtig gut verstanden, die fanden mich ganz toll. Aber ein Kollege vom Öffentlich-Rechtlichen, fand, ich war ihm ein Dorn im Auge, weil ich mit meinen lustigen Wettergeschichten, das fand er gar nicht gut, weil ich bin ja gar kein ausgebildeter Meteorologe, dann habe ich mir erlaubt, ein Jahr lang mal keinen Beitrag anzureichen, na da war was los. Warum machst du nicht mit, Sascha, und lass dich doch von dem nicht aus der Bahn werfen? Ähm, das war irgendwie ganz spannend zu sehen. Also es gibt in der Wetterfrosch-Szene sowohl die richtig ausgebildeten Meteorologen als nur die Wetteransager. Aber letztendlich, ich meine, sorry, es gibt Meteorologen, die dir das Wetter aufbereiten. Ich finde es spannend, eine schöne, bunte Geschichte dazu zu machen. Und ja, das habe ich in der Stadt gemacht und habe dann aber auch durchs Wetter viel dazugelernt. Ja. Aber ganz oft war das so weit weg vom Wetter. <lacht> In Kaufhäusern, keine Ahnung wo. Gibt es denn eine Begebenheit, die, äh, wo du sagst, das war eine komplette Katastrophe also oder das würde ich heute nicht mehr machen, in den Eissee springen oder so? Äh, ja, gut, dass du das ansprichst. Mhm. Tatsächlich gab es da etwas. Das war ganz kurz vom 24. Dezember, es waren minus 12 Grad und im Mont Bijou park in diesem Freibad, was es dort gibt, war... Das Eisbaden, da war die Bloodhound Gang, Ruth Moschner und die Idee war, ich mache dort ein Wetter, ich springe einfach mal bei minus 12 Grad ins Wasser und äh, mache danach ein Interview mit Ruth Moschner. Zitternd, frierend, gibt es auch noch ein schönes Foto von, oder minus 14 Grad waren es. Ich springe da rein, was ich nicht wusste, du musst nicht nur eine geile Sau sein und äh, einfach mal ein Ding am einen Schaden am Hirn haben, nein, du musst das eigentlich trainieren. Das Problem ist nicht, dass du frierst, das Problem ist, dass deine Lungenflügel sich zusammenziehen und ich habe dann keine Luft mehr bekommen und bin wirklich gerade noch so ans Ufer gekommen, habe dann mein Interview durchgezogen, da habe ich mich wirklich übernommen. Da dachte ich mit meiner großen Klappe, ach, Augen zu und durch, das war ein bisschen gefährlich. Schöne Momente waren, ich war tatsächlich der Reporter, der sich von allen Tierbabys aus dem Zoo und Tierpark immer gemeldet hat, sowohl Knut, kleine Bären, Babys, Jaguar-Babys, Löwenbabys. Ähm, die hatte ich alle auf dem Arm und das waren Ameisenbären mit so einer Zunge. Ähm, das waren echt die schönsten Momente, ja. Den Sender gibt es so ja heute nicht mehr. Mhm. Also zwischendurch ist TV Berlin in die Insolvenz gegangen, äh, wird jetzt aber weiter betrieben. Und trotzdem funktioniert es nicht so richtig. Ich, ich frage mich jetzt gerade, weil was du erzählst, ist, sind ja Geschichten, mhm. das würde heute ja eigentlich noch funktionieren. Warum funktioniert offensichtlich privat finanziertes Fernsehen hier in der Stadt nicht? Ich glaube, zum einen ist es eine Kostenfrage. Ich persönlich erlaube mir einfach, meine persönliche Meinung zu nennen, es lag immer an den falschen Köpfen, die den Karren gelenkt haben. Am Anfang damals, ähm, ich glaube, 1A Puls TV, da wurde Geld zur Seite geschoben, ähm, da wurde betrogen, dann hat der Mist gebaut. Ich glaube, die Akzeptanz für einen privaten Sender, die ist da und das könnte auch wirklich funktionieren, nach amerikanischem Vorbild, jeden Tag live von irgendwo. Aber so skurrile Persönlichkeiten haben immer wieder versucht, diesen Karren zu fahren und ähm, haben das Baby immer weiter kaputt gemacht. Ähm, ich persönlich glaube, dass es wichtig ist, den Laden zu fahren, aber auch die Konkurrenz damals, Fernsehen aus Berlin, die es gab, die ist ja auch nur von Missmanage, aufgrund von Missmanagement kaputt gegangen. Der Umzug hat denn im Grunde die, die, die Großkotzigkeit, genau. Immobilien etc. Hm. Ich glaube, dass es funktionieren kann. Ich glaube, dass die Menschen, die, die 
die TV Berlin gemacht haben und machen, dahinter stecken solche großartigen Köpfe. Ich meine, eine Ruth Moschner ist mhm. aufgrund von TV Berlin entstanden. Barbara Schöneberger ja, hat eher Blondes einen Gift. Durchbruch. Genau, Blondes Gift bei TV Berlin gehabt. So viele Menschen haben bei TV Berlin gestartet. Wir haben damals bei der ersten großen Leo Kirch Insolvenz so ein Video gedreht für uns Mitarbeiter. Und da war so die eine Quintessenz, die meine Kollegin Helma damals gesagt hat. Einmal ins Wasser geworfen bei TV Berlin kann man in vielen Gewässern schwimmen. Und ich habe dort Dinge gelernt, die mir auch bei QVC helfen. Ich bin ausgebildeter Kameramann, ausgebildeter Cutter, habe sprechen gelernt, schreiben, sowohl politische als auch andere Berichte, ähm, habe große Reportagen gedreht und ähm, das hat mir sehr geholfen. Habe noch manuelle Schneiden gelernt mit einer Bandmaschine mhm. und allem. Und ich glaube, man hat dort etwas, was du woanders nicht hast, bei einem kleinen Sender. Das ist ähnlich wie in der Hotellerie. Jeder Hotelmanager war mal im Housekeeping, stand mal hinter der Bar, hat mal die Zimmer sauber gemacht. Und bei TV Berlin ist es auch so. Du hast alles gemacht. Du bist nicht der verwöhnte Moderator, der überhaupt nicht weiß, was es heißt, Kameramann zu sein. Der überhaupt nicht weiß, wie schwer es ist, einen Beitrag zusammenzuschneiden. Der nicht weiß, wie schwer es ist, einen vernünftigen Text für die Bilder zu finden. Und dieses Gesamtkonstrukt hat mir immer geholfen, mich woanders auch durchzubeißen, ja. Wenn du, du, du sagst, das hilft dir heute auch noch äh, im Job, ähm, kann man das vergleichen? Kannst du auch, wieso hast du dich bei QVC beworben überhaupt? Also ist ja im Grunde was ganz anderes, als mhm. zum Beispiel im Montbijou Park äh, in, dich für die erste Hilfe bereit machen und ja. äh, eine Lungentransplantation äh, anzunehmen. Ich verstehe. Ja. Also, was war der Grund? Ähm, ich wollte eine Veränderung. Ich habe... Ich meine zwei Insolvenzen von TV Berlin durch. Ich weiß, was es ist, Existenzängste zu haben. Ich weiß, was es ist, am Ende des Monats nicht mehr zu wissen. Kannst du dir die Miete noch leisten? Und ich wollte eine Veränderung. Ich habe mich bei unfassbar vielen Formaten beworben. Ich habe ähm, Hartz IV TV mich beworben. Ähm, ich sollte eventuell sogar der neue Wetterman von RTL werden. War da schon in der Anlernphase. Äh, nur dann hat man sich entschieden, äh, kurze blonde Haare mögen wir nicht so sehr wie lange blonde Haare und ein bisschen mehr Brust. Ja, da hast du als Mann halt den Kürzeren gezogen. Das heißt, ich müsste färben, willst du mir? Ja. Okay, <lacht> gut. Ich <will> Extensions. <lacht> okay. ähm, ja, und äh, irgendwann ähm, habe ich dann ohne Spaß, das ist die wahre Geschichte, zu Hause auf der Couch gesessen, ein Glas Rotwein getrunken und gesagt, bewirbst du dich mal beim Teleshopping. Und so ist das Ding ins Rollen gekommen. Und dann hatte ich ein Vorstellungsgespräch, das lief sehr erfolgreich. Wie läuft das? Musstest du dann gleich was moderieren? Haben die dann gesagt, hier äh, Sascha, und jetzt äh, verkauf bitte mal effektiv dieses, diesen Staubsauger oder diese, äh, diese Schlappen ich aus? Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber also, ja, beim Forschungsgespräch mhm. kriegst du auch schon kleine Verkaufstests. Okay. Und ich bin natürlich in jede Falle getappt und da wurde, wurde ich gefragt, was könntest du dir vorstellen, nicht zu verkaufen? Daraufhin sagte ich, ich glaube, Damenschmuck passt nicht so. Zack, wurde mir eine Damenuhr hingelegt und dann habe ich sie trotzdem versucht zu verkaufen. Und da kommt wieder TV Berlin ins Spiel. Meine Aufgabe bei TV Berlin war es, so viele Wetterbeiträge, die teilweise wirklich auch verkaufte Beiträge waren, ein Shoppingcenter mit einer Elvis-Ausstellung, sagt Sascha, mach ein Wetter. Jetzt find mal von der Elvis-Ausstellung die Brücke zum Wetter. Ich hatte also bei TV Berlin oft die Aufgabe, ähm, Hast du einfach das Wetter Dinge von Graceland verkaufen. vorgetragen? Ja, dann? fast. Ja. Ich, ich kann dir die Brücke gar nicht mehr sagen, aber, <lacht> aber ich, glaube, ich glaube, die Brücke war irgendwie, in den nächsten Tagen wird es schlecht, also gehen Sie lieber irgendwo hin, wo ein Dach ist, zum Beispiel in dieses Shoppingcenter. Und du hast immer versucht, Aufgaben zu lösen, Dinge zu verkaufen. Du wolltest deine Geschichte verkaufen. Und dadurch habe ich dieses Talent tatsächlich entwickelt und bin dann äh, und habe auch in diesem Forschungsgespräch dann überzeugt. Und ähm, dann kam auch der Anruf, als ich wieder auf dem Rückweg nach Berlin war, Mensch, wir würden dich gern zum Casting einladen. Und dann habe ich in Berlin erstmal irgendeine Ausrede erfunden, weil die durften ja nicht merken, dass ich schon wieder darüber fahre. Ich habe gesagt, meine Freundin heiratet spontan. Ich muss da nochmal zurück. In Wirklichkeit hatte ich dann mein Casting und äh, ich war seit langem da, das weiß ich heute, die Geschäftsführung und alles, ich war seit langem der Erste, der dieses Casting wieder geschafft hat. Und äh, die Krönung war zum Schluss, ich musste sehr lange über ein weißes Blatt Papier sprechen. Und wenn du das kannst, zehn Minuten, dann hast du Talent äh, zu verkaufen und zu reden. Was erzählt man zehn Minuten über ein weißes Blatt? Nur die oh, Eckdaten. Nur die Eckdaten. Nur die Eckdaten. Vielleicht in zehn Sekunden. Jedes große Gemälde startet auf einem weißen Blatt Papier. Ein Blatt Papier kann man nicht öfter als siebenmal falten. Wusstest du das? Nein. Du wirst das garantiert heute ausprobieren. Du Absolut. Kommst drum, jeder macht das. Natürlich. Alle haben gebastelt. Ähm, äh, aus Papier entstehen Konfetti. Dann kannst du die Geschichte erzählen, wie Konfettis entstanden sind in Südamerika. Man hat sie aus Fenster geworfen und, und, und. Sei einfach kreativ. Ein weißes Blatt Papier. Du, du musst dich von diesem weißen Blatt Papier so ein bisschen verabschieden. Okay, ich kauf's. Wie, okay. wie viel kostet's? <lacht> In 10 Anfang. <Ach>. 1,50. <lacht> Plus 
Sekt Wäre ich über den Tisch Sekt. gezogen. <lacht> über meinen eigenen Tisch werde ich hier gezogen. Naja. Das Gut, es, es, es sei dir verziehen, vor allem, weil du David Hasselhoff-Fan bist. Ja, der größte noch lebende David Hasselhoff, ja. Denn, oh Gott, das ist okay. Äh, welche Rolle spielt denn äh, David Hasselhoff in der deutschen Geschichte, deiner Meinung nach? Ähm, ich glaube, er hat schon eine große Rolle. Ich möchte aber gleich mit dieser Geschichte, die jetzt kommt, aufräumen. Diese, diese Mehr von wegen, er hätte gesagt, wegen ihm ist die Mauer eingefallen. Ähm, das war so gar nicht gewesen. Also ich habe ihn ja auf dem Schiff getroffen und das waren ja, wir sind ja, weil wirst du ja vielleicht nur erzählen, wir haben es unsere Hochzeit von unseren Gästen eine Kreuzfahrt mit David Hasselhoff gewonnen, äh, geschenkt bekommen. Die mögen dich aber alle. Die mögen mich sehr, das okay. war mein Lebenstraum. <lacht> ähm, und da waren auch sehr private Momente, wo er viele Fragen beantwortet hat, unter anderem die nach dem Mauerfall. Dass Deutschland äh, oder in Deutschland würde man behaupten, er würde sagen, wegen ihm ist die Mauer eingefallen. Ganz so war es nicht. Es war wegen Michael Knight. <lacht> Richtig, es war so nur, nein, Spaß beiseite. Äh, in Wirklichkeit war es so, dass er ähm, kurz vor Mauerfall ähm, mal rübergefahren ist in den Osten und dort hat er zwei Damen getroffen, mit denen er sich unterhalten hat und dann ähm, ähm, war die Geschichte wohl irgendwie so, dass äh, er gefragt hat, was sie sich mal wünschen würden und hat mit ihnen über das Thema Freiheit gesprochen und er ist dann irgendwie rübergefahren und hat ähm, dann, ich glaube der BZ oder so, von den beiden erzählt und hat gesagt, komm, ähm, wir wollen mal Freiheit zeigen, äh, erzählt doch mal ihre Geschichte und dann waren die zwei Ostmädels, die nie Freiheit erlebt haben, plötzlich auf dem Cover der größten Zeitung und dann ist er mit dieser Zeitung wieder rüber und hat ihm die Zeitung gegeben und hat gesagt, schaut mal, jetzt hattet ihr auch mal einen Moment der Freiheit. Und er hat später dann nur mal im Museum am Checkpoint Charlie gesagt, er findet es schade, dass sein Auftritt an der Mauer, wo er auf dem Kran mit der leuchtenden mhm. Jacke gesungen hat, dass der nicht dort erwähnt wurde. Daraus haben windige Journalisten gemacht, er würde behaupten, die Mauer wäre wegen ihm gefallen. Das hat er so nie gesagt. Er ist aber ein Kämpfer für die Freiheit, engagiert sich auch für den Erhalt der Berliner Mauer. Und das ist die wahre Geschichte. Und da ich glaube, dass er natürlich eine schmückende Rolle, so wie die Scorpions mit dem Song Wind of Change ein Teil der Geschichte der Wende sind, ist auch David Hasselhoff mit seinem Looking for Freedom Auftritt ein Teil der Geschichte. Wie bist du Fan geworden? War es Knight Rider, war es Baywatch, ja, nee, war es sein Knight Rider. Gesang? Knight Rider. Es war Knight Rider und für mich war es immer nur ein Kindheitsheld. Kurze Frage, Bonnie oder April? <lacht> ähm, oh, das ist gut. Bonnie. 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 Ja. Bonnie. April, da hat sich jeder gedacht, mein Gott, wo kommen die her? Die, die ja, hatte ich so gar nicht gepasst. Ja, Bonnie war, die, äh, war der heißeste Feger überhaupt. Ähm, du warst mit ihm auf Kreuzfahrt. Ja. Okay. Ähm, warst du schon mal auf dem Konzert? Übrig sich ja. wahrscheinlich die Frage. Äh, ja. Wie? Das war traurig, das Konzert. Das war traurig. Ja, also als Kind durfte ich noch nicht. Meine Eltern haben mich nicht gelassen. Da war ich sehr traurig. Noch zu Bravo-Zeiten habe ich dann abends mitgefiebert. Ich wusste, jetzt tritt er auf. Ich wäre gern da gewesen, aber ich war zu jung. Darf ähm, ich kurz was ein... Ich weiß aber nicht, ob ich es rausschneiden sollte. Er hat meine erste Konzertkarte unterschrieben. Nein. Mhm. Ja. Ich hätte damals alles dafür getan, die von dir zu kaufen. Ja. Äh, ich hätte dich Monate angebettet. Ähm, ich war extra beim Friseur, weil ich dachte... <lacht> Schad nicht. <lacht> Pass auf, und zwar war es eine seiner ersten Comeback-Tournee vor, ich kann dir nicht mehr sagen, wie viele Jahren, die in Österreich gestartet hat. Im Tempodrom, wo seine Tochter, Töchter ausgepfiffen wurden in Österreich? Da war ich später dabei, im Tempodrom in Berlin. Mhm. Der Beginn der Tournee war in Österreich. Und da hat mich eine Freundin nachts angerufen, mich geweckt und gesagt, Sascha, Hesselhoff geht auf Tour. Und ich war nur, Hesselhoff, Hesselhoff, im Schlaf, zack. Ich habe dann zwei oder ein Tickets gekauft, ein VIP-Ticket mit Meet and Greet in Österreich. Musste, das war so unfassbar teuer alles, weil Hotel, Flug, alles kam noch dazu. Dann war ich dort, saß in den ersten Reihen, hatte in der Pause auch mein Meet and Greet, war alles toll. Aber diese Veranstaltung ist zu einem Junggesellenabschied ähm, ähm, eskaliert. Ähm, die ganzen Prolls sind von hinten gekommen, haben sich vorne lustig gemacht, Sachen sind auf die Bühne geflogen. Wir Fans sind irgendwann Tränen in den Augen nach hinten gegangen, weil man unser Idol und die ganze Nummer ins Lächerliche zieht. Und da war ich sehr enttäuscht. Das war im Tempo drum nicht viel besser. Das da gab es äh, Polonaise und alle. Polonaise. Ja, genau. Und das war der große Wunsch für die letzte Ab äh, das letzte Konzert, äh, dass äh, die Sicherheitsvorkehrungen hochgefahren wurden. Ja. Das Management hat sich mit den Fans, ich bin ja Mitglied der Hoff-Armee. Oh, hast du ein Abzeichen? Nein. <lacht> ich Nein. Ganz, ähm, hat sich dann hingesetzt und wir alle wollten einfach mehr Sicherheit. Wir wollten nicht, dass das äh, so eskaliert. Es gab auch keinen Alkohol bei den David Hasselhoff konzerten mhm. Ähm, einfach, weil viele Fans äh, Junggesellenabschiede das äh, zum Eskalieren nutzen. Und das ist nicht Sinn und Zweck der Veranstaltung. Und deshalb war das eher so ein trauriges Comeback für mich, weil ich hatte das Gefühl, man macht sich über mich oder über das Thema lustig. Ich kann auch schmunzeln, definitiv. Also, Aber für mich ist es ein Held meiner Kindheit. Mh. 
Für mich auch, aber interessanterweise ist er für mich nicht David Hasselhoff als Sänger, sondern Michael Knight als Sänger. Das ja, ist irgendwie ja. so verknüpft. Also, dass Michael Knight eigentlich dann angefangen hat zu singen, war ein fließender Übergang. Und er ist für mich nicht, bis heute nicht Mitch Buchanan, was er für die meisten äh, hm. weltweit ist. Ja. Er ist bei mir Knight Rider, dann Sänger und dann Mitch Buchanan. Ja, in der Randfolge würde ich es auch äh, unterscheiden. Ja. Ja, aber Ab irgendwie, äh, ja, hat irgendwie... Er ist kultig, er ist kultig, er ist unfassbar sympathisch, sehr nett, er hat eine ganz tolle Familie und ich hatte noch einen so einen Moment auf dem Kreuzfahrtschiff. Ich war ja mit Sebastian dort, das war ja unsere Hochzeitsreise und wir saßen in der Reihe 2 im Konzert und in der Reihe 3 saß seine ganze Familie und seine Töchter ähm, Haley Ambro und Talleran saßen hinter uns und als sie mitbekommen, dass wir beide dort waren, haben die sich äh, umgedreht und gesagt, Jungs, ihr seid so süß und wir wünschen euch alles Glück dieser Welt. Und ähm, dann sagte ich nur zu ihr, weißt du was, das ist schon total komisch. Ähm, ich habe eine David Hasselhoff CD gehabt vor vielen Jahren. Da hat er zu deiner Geburt... Äh, in, in dem einen zu, Song. Welcome to the world, ja, Talleran. Te genau. Und jetzt stehst du vor mir als erwachsene Frau und das fand sie auch sehr süß. Und sie hat uns dann auch über Instagram geschrieben und... Ähm, ja, das waren, das waren bewegende Momente. Ich habe es sehr genossen. Sebastian wurde von mir mitgerissen. Aber für mich war das ein Lebenstraum. Ja, ich musste, ich musste Leute überzeugen, dass sie mit mir dahin gehen. Ich musste, <lacht> das war nicht so einfach. Ich lebe nur einmal auf diesem Planeten und all meine Stars gibt es nicht mehr. Ich bin ein Houston-Fan, saß in der ersten Reihe, als viele anderen sich über sie lustig gemacht haben. Ich habe sie gefeiert. Ich habe Respekt vor ihrer Lebensleistung. Ich habe immer, das sind die drei H's, waren mein Lebenstraum. Ich bin Hosenfan, tote Hosenfan, ähm, ähm, Whitney Houston und David Hasselhoff. Eine total skurrile Mischung, aber ich habe sie alle geliebt. Ähm, auch Michael Jackson fand ich toll. Ich hatte Karten für seine Comeback-Tournee, er ist leider verstorben. Whitney, leider verstorben. Und mein letzter Lebenstraum war, David Hasselhoff zu treffen. Den habe ich mir jetzt mehrfach erfüllt. Und jetzt kommen neue Träume. Okay, ich bin gespannt, auf wen du da. <lacht> der ist ja auch auf jeden Fall ein Weltstar, das soll auch gar nicht äh, kleingeredet werden. Aber die Amerikaner und die Engländer, die fragen, die fragen sich, warum er in Deutschland so groß ist. Also, ich habe einen großen Souls da mal getroffen und in der, nach dem Hesselhoff-Konzert waren wir beim Geburtstag von, der, von den Weather Girls, der Ingrid Arthur. Und ähm, da waren auch andere Sänger, fantastische Stimmen. Und ähm, der eine sah da mich mit David Hessel mit Baywatch, der original Baywatch-Jacke aus dem Film aus Santa Nein. Monica. Ja. Wie alt bist du da angekommen? Äh, die habe ich zum äh, 30. Geburtstag geschenkt bekommen. Ah. Zum 35. Geburtstag von Freunden. Und äh, die auch signiert ist. Auf meiner Karte steht, du bist 29. Wie äh, geht das? 19. Ich muss mein Wikipedia-Eintrag <lacht> machen. Okay. Weil, nee, und dann sagte der nur, ähm, als wir sagten, wir kommen vom David Hessel konzert well, that's a German thing. <lacht> also international belächelt man uns, aber mir ist das egal. Er ist ein Weltstar, fraglos. Ähm, du warst mal auch äh, Vorband von anderen Weltstars. Oh Darüber wurde bisher noch gar nicht so ausgiebig äh, geredet, wie man hätte reden müssen. Und zwar würde ich gerne wissen, wie wurde man denn, wird man denn Vorgruppe von den Backstreet Boys? Das war total skurril. Ähm, eigentlich in der 11. Klasse haben wir, da gibt es ja immer so zum 11.11. .11. so den Gag, dass irgendeine, da werden Lehrer durch den Kakao gezogen, irgendwelche verrückten Spielchen gemacht. Und wir haben damals eine Show organisiert, die Verleihung des goldenen Rohrstocks. Wir haben in verschiedenen Kategorien den Lehrern Preise verliehen. Bester Sportlehrer, schönste Lehrerin, bla bla bla. Und haben dazwischen Show-Acts gemacht und uns eher veräppelt. Die Lehrer fanden es toll, Anne fanden es toll und wir fünf Jungs aus der Klasse haben die Backstreet Boys nachgemacht. Und dann hat Radio Energy damals so eine Aktion gehabt, wollt ihr zu unserer Weihnachtsfeier, könnt ihr irgendetwas Besonderes. Und ich habe damals angerufen und gesagt, ich bringe euch die Fürsten der Backstreet Boys. Und dann sind wir bei denen in der Tiefgarage völlig bekloppt aufgetreten, eher schlecht als recht. Wir haben auch nur Playback gesungen und äh, dann haben die uns zu... Ihr habt dann aber Backstreet Boys Songs gesungen. Genau. Oder? Und ich war B-Rock, Brian, der mit hm. den kleinen Löckchen. <lacht> Ähm, und dann sind wir dann so bei verschiedenen Promo-Aktionen ähm, aufgetreten und äh, waren dann auch nicht nur bei den Backstreet Boys, dann mal Vorgruppe von Awesome, die oh. damals gesungen haben, We can always rumors, so run me every day. Also yeah. eine dunkle Boy-Group. Okay. Ähm, ja, aber irgendwann, meine Jungs wollten, also wir hätten, wir hatten so viele Möglichkeiten gehabt, aber es war halt stand die Welt offen. Ja, aber die Jungs wollten nicht jeden Tag fünf Stunden trainieren. Mm. Und, ähm, dann aber das hättest du gemacht auch? Ja. Ja? Ja. Das war lustig damals. Also selbst als Cover Group sind die Mädels damals durchgedreht. Und das Tolle ist, es gab noch kein YouTube, es gab kein Facebook. Die Leute hatten keine Smartphones. Das heißt, es gibt keine Fotos in Social-Media-Plattformen davon. Nur normale Fotos, die damals von mir gemacht worden sind. Oder Zeitungsartikel. Ich habe noch irgendwo das eine heißt, Das heißt, es kann auch eine mehr sein. Ich bin einer Geschichte auf den Leim gegangen. Ich hätte kritischer... Nee, eben Recher nicht. Also Achso. auf meiner Facebook-Seite wirst du einen Zeitungsartikel über uns finden. Wir hießen Relation. 
wahre Beziehungen. Wir waren natürlich genauso zusammengecastet wie jeder andere. <lacht> das, das ist so lustig. Ich fasse das ja selber nicht, aber damals war das irgendwie ganz toll. Real Lation, wahre Beziehungen. Oh, toll. War meine Idee. <lacht> Wäre ich nicht drauf gekommen. Ähm, äh. Genau. Ähm, vielleicht, wir springen mal in die Gegenwart. Du bist heute bei QVC. Ja. Äh, singst dort nicht primär. Nö. Nein. Also wenn mich keiner fragt, dann doch. Dann, ah ja, okay. Ja. Liebe QVC-Kollegen, fragt ihn doch mal, ob er singt. Ähm, <lacht> wie bereitest du dich denn auf so eine Show vor? Ja, wir sind immer viele Stunden vor der Show tatsächlich da. Wie muss ich mir das vorstellen? Geht ihr dann in den Raum, wo dann die Produkte sind und äh, ihr testet die vorher? Wir kriegen einen Showablauf wo jedes Produkt drin steht. Ähm, zu jedem einzelnen Produkt gibt es wie eine Art Anleitung, eine mehrseitige Anleitung, wo drin steckt, was kann das Produkt, ähm, was sind die Hauptverkaufsargumente, was kann man damit machen. Aber da steht nicht, bauen Sie es zusammen, packen Sie jetzt A nach B. Das nein, ist, nein, nein, nein das, okay. da steht dann drin, dass dieses Glas aus der Manufaktur ist, aus dem Material das Besondere ist. Ähm, so lange hat es gedauert, das herzustellen und, und, und. Also eine grobe okay. Vorstellung. Und dann gehen wir aber auch runter, zu unserem Lager, wo die Wagen, also auf einzelnen Wagen ist immer eine ganze Stunde aufgebaut mhm. und wenn es nicht raufpasst, zwei, drei Wagen. Und da gehen wir hin und fassen an, probieren aus. Wir haben Vorgespräche mit dem Gast. Ich vergleiche das immer so, früher hat man für ein Thema einen Schülervortrag gehalten und hatte wochenlang Zeit, um sich darauf vorzubereiten. Wir haben bis zu zwölf Produkte pro Stunde und müssen zwölf Schülervorträge halten, gefühlt. Also ich bereite mich auf jedes Produkt vor. Irgendwann kannst du ja, wenn du zum Beispiel diese tollen Essigsorten oder so hier präsentierst, dann hast du dann vielleicht eine gewisse Erfahrung und musst dich nicht mehr so intensiv auf jedes Produkt vorbereiten. Aber jedes neue Produkt, jede neue Präsentation wird intensiv geübt, geprobt und da wird sich eingelesen. Ist dir denn schon mal ein Produkt auch kaputt gegangen? Keine Ahnung, ist dir ein Senfglas? Es sind schon Unfälle passiert. Also und wer ist dann schuld? Ist das Produkt dann nicht in Ordnung oder ist der Moderator schlecht vorbereitet? Äh oder beides? Also ich kann für meine Kollegen sagen, dass wir uns wirklich alle sehr intensiv vorbereiten. Ähm, aber es kann immer was schief gehen. Es gibt immer Fabrikationsfehler. Ich hatte neulich einen Wasserschlauch, der unkaputtbar war. Und als wir den Wasser aufmachen, explodiert der dieser Schlauch. Das sind natürlich Momente, da kannst du nicht machen. Und es ist live. Und es ist live, ja. Was sagt man denn dann, wenn man dann triefend äh, nass äh, mit dem Produkt äh, steht? Äh, kommt man dann zum nächsten? Charmante Überleitung zum nächsten? Oder, äh? Ich bin ehrlich. Mhm. Ich sage auch immer, auch äh, beim Thema Waschmaschinen, ähm, sage ich ganz offen, Hand aufs Herz. Ich hatte diese Maschine auch oder ich habe eine Maschine von diesem Hersteller und äh, ich hatte auch schon mal ein Problem und es war kaputt gegangen. Äh, und da muss ich Ihnen sagen, ich äh, entscheide, ob eine Firma gut ist erst dann, wenn ich weiß, wie sie zu mir sind, wenn etwas schief läuft. Und der Kundenservice hat mich begeistert. Man hat mir sofort einen Termin gegeben, es ist kompetente Hilfe gekommen und es wurde sofort repariert. Und da kann ich Ihnen sagen, Sie werden eine gesunde Waschmaschine nach Hause bekommen. Aber falls mal etwas sein sollte, kann ich Ihnen diesen Service wirklich empfehlen. Also da gehe ich offen mit um. Das ist ja interessant, weil es eigentlich ein zusätzlicher Aspekt ist, nicht nur das Produkt, sondern genau. im Grunde auch die Service-Dienstleistung um bestimmte Produkte drumherum. Ich bin sind, ja sind wir ehrlich, du mhm. kannst tausend Uhren herstellen und dann wird dir bei einer wirklich mal etwas schieflaufen, ähm, schief gehen. Das ist menschlich. Dort wurden Menschen arbeiten, passieren Fehler. Und damit gehe ich in meiner Verkaufsargumentation wirklich immer offen um. Natürlich nur, wenn der Kundenservice mhm. wirklich gut ist. Ich persönlich liebe ja äh, Home Shopping und äh, nicht nur QVC, aber auch äh, sehr QVC. Vor allem äh, die Kochblume äh, ja, liebe ich, schön. die KitchenAid. Ich will unbedingt eine KitchenAid haben, äh, aber mir sagt die Champagnerfarbe gerade nicht bei der Artisan zu. Ähm, Oh, du ich bist gut informiert, ich bin du, ich, Es gibt, ich glaube, 3,99 mit Fleischwolf und äh, Spritzgebäck. Äh, Spritz Spritz genau. Das war dreimal hintereinander. Ja. Mein Gott, wer denkt sich so eine Worte aus? Aber wahrscheinlich der Hersteller selber. Ähm, ich kann aber zum Beispiel nichts mit Sneakern aus Hirschleder anfangen. Mhm. Ja? Äh, was sind denn so deine Lieblingsprodukte? Ich bin ein leidenschaftlicher Hobbykoch. Ich stehe super gern in der Küche. Ich bin einer der wenigen Männer, die. Ähm, das heißt, du hast die Sachen, die er verkauft auch? Ich habe so viel davon, ich habe so viele Küchenmaschinen, ich habe so viele Küchengeräte. Das ist ja so schlimm. In sieben Jahren QVC hast du ein, eine Sammlung zu Hause von Produkten, die du dir selber irgendwann mal verkauft hast. Wenn ich oft davon erzähle, habe ich, habe ich, gibt es viele neue Kunden oder einige, die dann bei Facebook schimpfen, der kann gar nicht alles haben oder ist der reich oder sonst was. Da geht es eher wirklich darum, wenn du sieben Jahre lang in einem Süßwarenladen arbeitest, dann hast du irgendwann mal jeden Bonbon im Mund gehabt. Und so verkaufst du dir viele Produkte. Kann ich dir eine schöne Geschichte erzählen? Ich ähm, hatte mal einen Fernseher als Tagesangebot und in, zwei Stunden, nee, in drei Stunden Sendung habe ich davon 90 Minuten diesen Fernseher präsentiert. Und dann war der, dann war der 
ich meine, 200, 300 Euro günstiger als im Medienmarkt. Und dann kriegen wir auch noch mal einen kleinen Mitarbeiterrabatt, wie es üblich ist. In jedem Edeka gibt es einen kleinen Mitarbeiterrabatt. Und dann habe ich diese Rechnung mir im Kopf aufgemacht, wie viel 100 Euro ich im Vergleich zu spare. Und dann waren wir begrenzt am Ende der Sendung. Ich bin aus der Sendung rausgerannt, hoch an den Rechner, habe diesen Fernseher bestellt und sagte, yes, ich habe ihn noch. Und dann war ich richtig stolz. Und dann kam der Hermesbote und brachte mir den Fernseher und fragte mich dann auch noch Bestätigung. Boah, was ist denn das für ein toller Fernseher? Konnte ich ihm erzählen, dass ich den günstig geschossen habe und wie toll der ist. Und dann schleppe ich ihn ins Haus rein zu Sebastian und sage ganz schnell, guck mal, ich habe einen neuen Fernseher. Und dann fragt er mich, und wo sollen wir den hinstellen? Ja, wir haben sowohl im Schlafzimmer ein, wir haben im Wohnzimmer ein, wir brauchen ihn nicht. Guck, man kann nie genug Fernseher haben. Äh, tatsächlich ging der zurück. Ich, hab, ich war so drin. Ich hab, die Argumente waren alle so schlüssig. Ich, mehr, ich, ich werde nicht mehr leben können, wenn ich den nicht habe. Also das passiert schon, dass wir uns gegenseitig Sachen verkaufen. Und äh, wie muss ich mir das vorstellen? Du hast jetzt äh, ja. Sebastian angesprochen. Er, äh, der findet dann teilt deine Leidenschaft für Küchengeräte auch? Äh, begrenzt. Ich habe Küchen, Maschinen, Verkaufs. Nee, Küchen, Maschinen, Kauf, Verbot. Weil okay. die Küche nicht so groß ist. Ich habe für die KitchenAid einen Tisch gebaut. Also ich habe nur zwei Seiten, eine kleine Fensterfront und habe an dieser Fensterfront einen Tisch gebaut, damit die KitchenAid hin darf. Welche ähm, Farbe hat die KitchenAid? Äh, ich habe die weiße, die Standardmaschine, okay. ein super äh, Tagesangebot äh, mit... Aber äh, mit Artisan oder... Die, nee, nicht die Artisan. Okay. Die normale Artisan haben wir noch nicht so lange on air in der Präsentation. Ach, okay. Ähm, ich habe die normale, die völlig Warum weit. sind die, ist die bei euch, ich, dass die Leute glauben, ich werde dafür bezahlt, aber ich will... <lacht> <lacht> warum ist die bei euch günstiger als äh, überall? Weil wir so ein starker Partner sind. Ähm, okay. In einem kleinen Laden wird die nicht so oft verkauft. Ich hätte die gerne in einer anderen Farbe, diese Farbe geht leider gar nicht. Schau mal aber, auf äh, Kofa CDE auf die aber, aber ich, noch Du glaubst Fragen. doch nicht, du glaubst doch nicht, dass ich da nicht schon war, aber eben nicht für diesen Preis. <lacht> ähm, von daher, äh, falls es da äh, muss man unbedingt Wir sind ein gehen. großer Abnehmer, was viele auch nicht wissen. Wir sind der größte Schmuckproduzent äh, der Welt. Ähm, QVC Amerika, England, Italien, Frankreich, Japan, China. Wir können zusammen ganze Schmuckminen äh, aufkaufen und so die Preise weitergeben. Macht ihr Klassenfahrten? Fahrt ihr dann alle zusammen mal zu QVC Italien und äh, ähm, es gibt Besuche, ja, internationalen Austausch, damit wir diese, die globale Familie besser kennen. Ich habe bisher nur an Austauschen mit anderen Standorten in Deutschland, also unsere Callcenter teilgenommen, Kassel und Bochum, Lager in Hückelhofen. Ähm, aber es gibt auch Kollegen, die schon in Amerika waren, wo das nochmal eine ganz andere Nummer ist. In England war ich auch schon, habe die Kollegen dort besucht und ähm, ja, das macht wirklich Spaß. Ach, zu den Küchengeräten, ja. wir schweifen wieder. wieder. Ähm, es gibt ja vielleicht den einen oder anderen, der auch die Geschichte zu Ende hören will. Also wie gesagt, ich darf Küchenmaschinen nicht mehr wirklich holen, ähm, weil ich so viele habe. Und ich hatte es dir vorher schon gesagt, ich habe eine Zuckerwattemaschine, ich habe eine Eismaschine. Ich, also nur die, ich liebe Küchenmaschinen. Die Grundversorgung. So die so. Grundversorgung, Popcornmaschine natürlich auch, ähm, Raspelmaschinen. Jeglicher wie, wie, wie häufig hast du die Popcornmaschine in den letzten zwei Jahren benutzt? Nicht einmal. <lacht> Okay, gut. Und die, ach so, die äh, Zuckerwattemaschine, die habe ich schon acht Jahre und habe sie einmal benutzt. <lacht> du, aber haben es besser als brauchen? Ja, ähm, nein, du musst es nicht merken. Besser man hat es und braucht es nicht, als man braucht es und hat es nicht. Gottes Willen. Das, das ist doch so bestimmt auf so einem QVC Bootcamp, wo die ganzen Floskeln durchgehauen werden. So, pass auf, hier zur Uhr habe ich noch einen. Wir betteln uns untereinander, weißt okay. du? Okay. Sitzt ihr sitzt tatsächlich auch da und guckt euch dann an, ach guck mal, jetzt verkauft sie wieder hier und äh, das hätte ich ganz anders gemacht oder, ähm, oder ach, äh, das hat sie jetzt aber toll gemacht und jetzt, ich brauche zwar keine Hirschlederschlappen, aber wie gesagt, die sind so klein, die sieht Sebastian nicht, die kann ich bestellen. Wir, ähm, wir geben uns selber Feedback. Ja? Ganz oft ja, ganz oft und ehrlich. Wir haben da ein sehr konstruktives Team und ähm, ich, ich, ich bin so ein, im Kölschen sagt man, man muss auch hier eine können. Und ich bin jemand, der unglaublich gern gönnt und ich schaue gern auch mal die Präsentation der Kollegen. Oder wenn ich im Tagesangebot was um Nulle präsentiert wurde und ich habe früh die erste Show oder auch nachmittags um 16 Uhr, gucke ich mir die Präsentation von 0 Uhr an, von der Kollegin, wie hat sie es gemacht, was sind die Hauptverkaufsargumente, worauf habe ich zu achten und dann gebe ich auch gerne mal ein Feedback weiter. Wir lieben es, uns gegenseitig zu sagen, ich habe bei dir das Produkt gekauft. <lacht> okay. Das ich, meine Lieblingspräsentation übrigens im letzten Jahr, neben KitchenAid, war die Präsentation von äh, lustig gemischten Lindkugeln, oh. die, ähm, die ja köstlich sind, fraglos, aber die Dame, die von Lind von euch äh, geschickt wurde, die mhm. mit wechselnden Moderatoren diese Verkostung machte, die tat mir abends äh, leid, weil sie nachts anfing, das Tagesangebot mhm. zu verkaufen und dann musste sie eben um 18 Uhr immer noch äh, sagen, 
die sind ganz dicker. Ich, äh, mir schmecken die auch ganz toll. Und du, man hat mit dir gelitten. Das ist ja großartig. Ich liebe äh, die Lind-Sachen. Äh, mhm. Aber das ist auch schon zum echt, also eine Knochenarbeit. Ne? Also ja. das sehen viele nicht. Es, äh, am Anfang sieht es aus wie Paradies. Ich mache ja ganz viele Küchensendungen. Ähm, du hast auch, ihr habt auch ein Küchenmagazin, ne? Oder so ein, ja, äh, immer wieder. Und ähm, äh, zum Thema Lind, äh, ich hatte, glaube ich, zwei Stunden Pralin und dann eine Stunde Schwarzwälder Wurst, Schwarzwälder Wurstwaren. Ähm, und ähm, am Anfang ist die es... Schäufele? Nein. Ja, mit Schäufele? Nein. Natürlich. Du, du siehst, ich bin, ich gucke wirklich. Du bist gut. Ja, ja, ja ich also, bestelle nicht so häufig. Du bist echt gut. Ich ja. sollte dir mal was zukommen lassen. Ja, Lock und Lock Dosen habe ich auch. Selbst Von unserem Freund, wie heißt der Gary? Heißt der Gary? Jerry Knoll. Jerry. Ja. Ähm, die Pralinen, äh, es ist wirklich so, wenn du dann, sagen wir mal, zehn Sorten Pralinen in der Sendung mhm. hast, äh, drei bis vier Geschmacksrichtungen, dann muss ich jedes probieren. Okay. Das ist bei den ersten vier Pralinen nett und dann ist vielleicht die eine Sorte mit Cappuccino, die du schmeckst, die dir schmeckt, oh, dann nehme ich noch eine zweite, oh, noch eine dritte. Ab der dritten, vierten, fünften Präsentation ist es dann Arbeit, weil dann steht es dir bis hier, dann habe ich immer so eine Mettwurst und dann zu schlägen, <lacht> zwischendurch Mettwurst, ein bisschen Wasser und dann ärgern mich die Kollegen aus der Regie auch gern, wenn ich dann auch nur eine Praline in der Hand habe, nehmen die mich close rein, wie wir so sagen, dann bin ich groß, dann muss ich das in den Mund nehmen. Und das ist dann teilweise Arbeit, weil ich nicht diszipliniert bin, am Anfang nur wenig zu essen. Und das ist dann äh, auch bei den Wurstwaren. Und äh, dann äh, bietet er mir meinetwegen, ich mag zum Beispiel keine Blutwurst, dann bietet er mir diese Blutwurst an, die muss ich natürlich essen. Echt, aber wie, wie guckt man, das hatte ich neulich schon mal in einer Folge, die Frage, wie guckt man eigentlich, wenn einem eine Sache nicht schmeckt? Tatsächlich hatte ich noch nicht, dass eine Sache mir nicht schmeckt. Das ist so ähnlich wie beim Weinverkosten. Ähm, wenn du immer nur trockenen Wein trinkst, kannst du trotzdem einen, lieblichen Wein, äh, trotzdem einen lieblichen Wein verkosten. Ich habe auch in dem Moment, das ist mir, würde mir privat nie gelingen, umgeswitcht bei der Blutwurst und gesagt, okay, aus fachlichem Interesse, mhm. ja, gut abgewürzt, lecker, kein zu hoher Fettanteil, dann schmeckt die mir. Die Frage kriege ich ganz oft gestellt, und da kommen wir ja drauf ähm, jetzt auch hin, äh, müsst ihr jedes Produkt toll finden? Müssen wir nicht. Ich glaub, also ein Pilzrisotto zum Beispiel, da würde ich spontan mich übergeben. Es, es gibt Grenzen. Dann sagen okay. wir vorher zum Beispiel, ich mag keine pürierte Banane, keine okay. zubereitete Banane mhm. in jeglicher Form. Das esse ich nicht, dann sage ich, ich wir haben mal hier ein Vorgespräch mit dem okay. Bitte biete mir das nicht an, das ist meine Grenze. Und ähm, ansonsten ist das wirklich eher so eine Sache, ähm, dass du professionell bist. Und zu dem Thema ähm, muss man jedes Produkt toll finden. Ich glaube, man glaubt mir, dass ich privat relativ selten Entlastungs-BHs trage. Aber hört man, ja, hört man. Der eine oder andere wird es gehört haben. Wenn ja. ich diese Entlastungs-BHs präsentiere, dann ist meine Begeisterung echt, weil ich mir vorstelle, für welche Trägerin ist dies eine Bereicherung, die sonst immer nur alle Hautfarbene ohne Spitze für viel Geld kaufen kann, bei uns in Pastelltönen mit Spitze. Also da ist die Begeisterung da. Ich kann ein Produkt toll finden, ohne es privat haben zu möchten. Okay. Zu möchten, keine Ahnung. Ja, richtig. Ich kaufe ein L und möchte lösen. <lacht> ähm, 2018, wir springen jetzt nochmal thematisch ein bisschen und gehen nochmal mhm. ein bisschen in dein Privatleben. Warst ja. du in den Medien auch relativ präsent mhm. äh, durch eine Gerichtsverhandlung? Mhm. Was ist da passiert? Ja, das läuft zurück auf einen Vorfall vor zweieinhalb Jahren. Da bin ich nachts mit meinen zwei Dalmatinern in Gassi gegangen und da haben sich zwei große Hunde auf uns gestürzt haben uns zerfleischt. Meine Große ist fast gestorben daran. Rippenbruch, offene Lunge, offener Rücken, offener Hals. Ich habe ums Leben gekämpft, habe den Kampf gewonnen, wie auch immer. Das ist eine lange Geschichte und wollte halt den Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Äh, sagen wir mal so, nicht jeder, ähm, also man hat nicht immer Glück, dass man auf eine verständnisvolle Gegenseite trifft, die dann sagt, ja, okay, hier ist meine Theaterpflicht, das klären wir so. Und ich habe bis dato gekämpft. Zum aktuellen Stand muss ich sagen, die Rechtsprechung hat sich für mich entschieden. Und äh, jetzt schaue ich mal, ob ich überhaupt irgendeinen eine, Euro meiner Kosten zurückbekomme. Aber es war ein langer Kampf. Du hast ja das auch sehr öffentlich äh, gelebt. Du hast viel Zuspruch gekriegt. Wie war das für dich? Ja, ähm, du hast natürlich selber erstmal was zu um, verarbeiten gehabt. Ich hatte ja Todesangst. Ich habe ja wirklich um mein Leben gekämpft und ähm, das war ein Teil der Aufarbeitung, ähm, der Zuspruch, den du bekommen hast. Ich wollte aber auch... Ähm, also ich wollte auf der einen Seite Zuspruch bekommen, wollte anderen aber auch Mut machen, dass man durchaus auch mal dranbleiben sollte beim Durchsetzen seiner Ansprüche. Und das ist so generell. Deswegen erzähle ich auch im Internet über Dinge, wo andere vielleicht stillschweigend darüber waren, weil ich anderen auch Mut machen möchte und weil ich eigentlich nicht zu verheimlichen habe. 
Apropos nicht zu verheimlichen. Ich hm. glaube, ich möchte da jetzt gar nicht zu tief, ähm, <lacht> weil man, man merkt schon, dass es dir nahe geht mhm. nach wie vor. Ähm, auf alten Fotos ist mir aufgefallen, mhm. dass deine Zähne, ich sag mal, ein bisschen anders waren. Äh, deswegen, es ist ja. eine sehr unhöfliche Frage, aber du hast vorhin gesagt, ich soll dich alles fragen, deswegen frage ich alles. Äh, wie stehst du denn zu kosmetischen Eingriffen? Äh, kosmetische Eingriffe bin ich kein Freund von. Ich finde, jeder kann machen, was er will. Ich habe noch nie gebotoxt, äh, nichts gemacht. Ich habe ein Akneproblem, behandle ich mit Fruchtsäure. Da stehe ich dazu. Würde ich irgendwann mal was straffen lassen, hätte ich kein Problem damit, das zu sagen. Bei meinen Zähnen ist das eine andere Geschichte. Man hat bei einer Routineuntersuchung festgestellt, dass ich schwerwiegende Entzündungen im Gaumen habe und wirklich eine schwere Erkrankung. Und ich stand kurz vorm Herzinfarkt, also kurz davor, ein Herzpatient zu werden. Und man musste reagieren. Wegen der Zähne? Das Wegen ist ja krass. der Zähne. Wenn du, ja. wenn du chronische Entzündungen im mhm. Körper hast, kann das auf eine Herzmuskelentzündung okay. gehen. Und die Diagnose, die war so tragisch, dass wir schnell reagieren mussten. Ein Großteil der Zähne wurde entfernt. Äh, die äh, Entzündungen aus, rausgeholt. Ein Stück Knochen wurde entfernt. Und es wurde quasi der komplette Kiefer neu aufgebaut. Ähm, ich habe teilweise 18 Stunden auf dem OP-Tisch, auf dem Stuhl gesessen, ohne Vollnarkose. Äh, nur mit guten Beruhigungstabletten. <lacht> ja, dies. Mhm. Ähm, und ähm, habe die Geschichte öffentlich gemacht, habe auch gerne immer darüber berichtet, weil ich äh, keine Angst vom Zahnarzt habe. Ich habe in meinem Leben wirklich schon viele schlimme Dinge durch mit dem Zahnarzt ähm, und ähm, wollte anderen damit Mut machen. Und dass ich das geschafft habe, ich bin jetzt ein Jahr über 15 Operationen, über 40 Zahnarztbesuche und ich habe es jetzt größtenteils geschafft. Ähm, ich habe neulich eine Nachricht bekommen von einer Dame, die seit 20 Jahren nicht mehr beim Zahnarzt war und die mir so eine lange E-Mail geschrieben hat oder eine Facebook-Nachricht, was in etwa so eine E-Mail ist, die mir dann geschrieben hat, Sascha, ich möchte mich bedanken, dass du das so öffentlich gemacht hast. Ich habe jeden Beitrag verfolgt und du hast mir Mut gemacht und ich habe jetzt meine Angst überwunden. Sie war beim gleichen Zahnarzt und sie ist so stolz, dass sie jetzt endlich was machen konnte. Und sie sagt, das Schöne ist, dass sie ihrer Tochter jetzt ins Gesicht lächeln kann. Das hat hm. sie sich nie getraut. Sie hat immer, immer so gelächelt. Und das sind so die Momente, wo ich sage, ja, ich glaube, ich habe es richtig gemacht. Und um das gleich vorwegzunehmen, ich kriege nicht einen Euro für die Empfehlung. Ich erfahre nicht mal, weil der Datenschutz ist auch bei meinem Zahnarzt sehr wichtig, dass jemand anderes da war. Es sei denn, die Patienten erzählen das mir selbst auf meiner Facebook-Seite. Und ich meine, es waren mittlerweile fünf Leute, die eine ähnliche Geschichte dann mir geschrieben haben und dort auch hingegangen sind. Und da finde ich, ich habe alles richtig gemacht. Absolut. Ich wollte anderen Mut machen. Absolut. Chapeau. Also finde ich, und ich wurde aber trotzdem, also auch ich musste, weißt du, mit schlimmsten Schmerzen gehst du mit einem Provisorium auf Arbeit, lispelst noch etwas und dann wird im Internet über dich gelästert, der Lauterbach hat sich die Fresse machen lassen. Nein, habe ich nicht. Ähm, ich würde dieses Theater nicht durchmachen, um irgendwie schönere Sachen zu haben. Das war es bei mir nicht. Es musste alles aufgeworfen werden. Ich habe alles durch, was im Horrorbuch der Zahnärzte steht, habe die schlimmsten Komplikationen durch äh, und das alles in meiner Freizeit gemacht und bin echt froh, dass ich anderen da Mut gemacht habe. Also auf jeden Fall, äh, da ziehe ich meine da zieh ich meine Kappel. Also wenn du mal zum wieder. Zahnarzt willst. Ach so, ja, ja dann fliege ich nach Düsseldorf. <lacht> Niemals. <lacht> du bist auch als äh, Personal Trainer unterwegs mhm. und äh, da fragt man sich schon, was fasziniert dich an diesem Job, denn du, also mhm. im Grunde bist du ja wie ein Zirkuspferd, das machst du, das machst du, dann noch ein Event da, was du moderierst. Mhm. Also, ein bisschen viel, ne? Ja, nö, nö, nö wenn es geht. Ähm, wie ist das entstanden? Also ich mache auch Sport bei QVC, zusammen mit Barbara Klein präsentiere ich Fitnessgeräte und Nahrungsergänzung. Gucke ich nicht so oft. <lacht> Woran? Ja, gut, okay. Aber, also auch mal so eine dramaturgische Pause <lacht> einbauen, finde ich super. Ja. Ähm, der Spannungsbogen muss ja ne, aufrechterhalten werden. Ich habe versucht mit der Keule einfach, dass wir <lacht> <lacht> Nein, ähm, also wollte ich schon, ich war auch immer ein sportlicher Mensch, habe vorher Judo, Sport und alles gemacht und bin schon auch, möchte eigentlich auch als sportlich wahrgenommen werden. Und dann habe ich den Sebastian zu Hause, der Trainer schon war. Und wenn du zu Hause sitzt, dein Bierchen trinkst und äh, die Hose nicht mehr passt und dann stellt sich jemand mit einem Waschbrettbauch vor dir hin und sagt, du bin ich dick geworden, dann sagst du, oh. Und, kotzen. und entweder du, entweder ich werde auf Dauer frustriert und zoffe mich, weil er sportlich ist, durchtrainiert und ähm, ich lasse mich gehen. Und Oder aber ich gehe den Weg mit, weil Sport ja eigentlich gut tut, weil er gut für die Figur ist, gut für die Abwehrkräfte, gut fürs Alter, Prävention. Und da ich ähm, auch sehr erfolgreich Sport präsentiere und das glaubhaft auch präsentieren möchte, mich dafür interessiere, habe ich gesagt, weißt du was, weil die Firma, die wir gegründet haben, auch meinen Namen trägt. Ich möchte nicht, dass irgendjemand mal sagt, der Lauterbach, der ist doch gar kein Personal Trainer. Mhm. Und dann haben wir erst die EMS Trainerlizenz gemacht, also wirklich lizenziert, geprüft und machen jetzt die große Personal Trainer Ausbildung, ähm, wollen uns darauf spezialisieren, ähm, Senioren zu unterstützen, wieder in die Bewegung zu bringen, Stoßprophylaxe. Zweitens ist Adipositas, also wirklich Übergewicht. Menschen, die sich nicht mehr ins Fitnessstudio trauen, dass wir sagen, komm, wir üben mit dir. 
ähm, aber auch Behinderte wollen wir unterstützen. Wir haben jetzt eine Rollstuhlfahrerin, ähm, ehemalige Spitzensportlerin, die wir trainieren, die ähm, jetzt schon durch unser Training es schafft, ist eine ganz kleine, aber für sie ist eine große Lebensverbesserung, aus dem Rollstuhl sich selber ins Bett zu hieven. Wahnsinn. Und dadurch ja. ist sie, oder in den Rollstuhl sich mit ihren Armen wieder reinzubringen. Und da machen wir ganz spezielles Training für Rollstuhlfahrer. Und Sebastian kommt aus einer gehörlosen Familie. Ähm, wir wollen auch äh, Personal Training für Gehörlose anbieten, wo wir also wirklich mit der gehörlosen Sprache arbeiten. Das macht er eher. Mhm. Ich bin noch nicht so fit in gehörlosen Sprache. Ähm, aber das macht echt Spaß. Also das ist ein Job, der wirklich Spaß macht. Und im Unterschied zu der Fernsehszene ist die Personal Trainer Szene eine sehr offene Szene. Du kommst da rein und wir werden mit offenen Armen empfangen. Uns wird Unterstützung angeboten und das macht Spaß. Da ist die Konkurrenz nicht so. Also das sage ich. Jetzt werden irgendwelche Personal Trainer sagen, stimmt doch gar nicht, bei uns ist es anders. Wir du erfahren ein bisschen so. was Positives. Wir erfahren jetzt auch noch was Positives, mhm. denn wir sind ja bei Kebe Living hier ja. in Lichterfelde und dort gibt es ganz wunderbare Dinge ähm, aus der Manufaktur. Zum Beispiel äh, habe ich hier... Ich gieße uns mal ein. Äh, Schnaps? Äh, Schnaps, ja, uh. nein, natürlich nicht. Wir wollen ja niemanden verführen. Und zwar, äh, wir wollen schon verführen, aber eben äh, nicht zum Alkohol. Und zwar einmal dattel balsam -Creme. Mhm. Willst du probieren? Sehr gerne. Sehr gerne. Du magst ja Dattel nicht so. Äh, ich würde es trotzdem probieren. Ja, unbedingt. Das ist ja kein Pilzragout. Kein Pilz mein, Das ist jetzt, äh, da gehe ich jetzt ganz professionell äh, vor ne? und denke, es ist eine Wie der Blutwurst bei mir? Genau, Blutwurst. Auf Cheerio. Den Weltfrieden. Auf die Liebe. Mm. Schön cremig, schön fruchtig, mm. nicht zu sauer, was du bei Essig oft hast und schön abgerundet und es ist so gut, ich kann mir das als Salatdressing vorstellen, da brauchst du nicht mehr viel nachwürzen. Sensationell. Auf den Punkt und mal was Besonderes. Vielleicht wäre das sogar was für die Füllung der Lindkugeln für die nächste Saison. <lacht> die Mutigen. <lacht> Natürlich. Mm. Wollen wir das auch probieren? Bisschen ja bitte, das zweite auch noch. Komm, machen wir hier ähm, einmal das Mango- was haben wir hier? Mango Balsam. Mango Balsamico Essig als mhm. Crema fast, ne? So ich mach's mal. Noch ein bisschen mehr? Ja, immer hau rein, ne? Mein Gott. Soll ich noch ein Schirmchen holen? Das ist ein Und so eine Marina Kirsche? Nein. <lacht> Sensationell. Mhm. Übrigens, danke für den Tipp. Ich habe mich ja schon umgeschaut. Ich finde, das hat was. Mhm. Lecker, ganz anders. Aber Mango. Die Mango kommt schön raus. Die Süße steht nicht so im Vordergrund. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich komme mir ein bisschen vor wie auf der, auf der Weinverkostung. Und das ist alles hier selber hergestellt, ja? Ja, also nicht von mir, aber von äh, Miriam Kebe. Die macht mhm. das sensationell. Übrigens, mit der muss ich mich noch unterhalten. Na, das macht doch. Ähm, die, die müssen wir dann vermutlich wecken. Ist ja schon nachtschlafende Zeit. Eine Zahl zwischen wie spät haben wir denn jetzt? Ich nehme mal an, kurz nach elf. Ah ja, ist ja vielleicht. Mein Gott. Ich du. musste ja die Uhr ablegen. Ach. Eine Zahl zwischen 1 und 40 bräuchte ich noch. Eine Zahl zwischen 1 und 40, dann nehmen wir doch mal, das würde ja passen, nee, meine Glückszahl, die 25. Die 25, wenn wir die schon hatten, würde ich einfach so tun. Auf nee, eine dann, Zahl, ach so. dann nimmst du die 38, wenn du die 25 schon hattest. Gucken wir mal. Oh, okay, hatten okay. wir schon mal, aber die Antwort würde ich gerne von dir hören. Oh Gott. In ihrer Nachbarschaft soll ein Mobilfunkmast errichtet werden. Mhm. In Frage kommen ihr Garten und der ihrer Nachbarn. Sie dürfen entscheiden, wo er hinkommt. In den Garten der Nachbarn. Und warum? Ich hätte ihn gern bei mir, weil dann der Handyempfang besser ist. Das stimmt aber nicht. Ich habe mich mal mit dem Thema beschäftigt für den Fernsehbeitrag und weiß, dass unmittelbar unter dem Mast wie so eine Art Funkloch, so eine Funkglocke ist. Da ich aber Empfang brauche und ein bisschen auch handysüchtig bin, stelle ich es nur in den Garten der Nachbarn, damit ich Empfang habe. Nicht um ihnen was anzutun. Außerdem sind sie älter und brauchen nicht so viel Handy. Genau. Genau. Aber sie sind übrigens ganz toll. Ich liebe sie, die schauen jetzt garantiert auch zu. Das sind unsere Nachbarn, die sich auch um die Hunde kümmern, die alles für uns tun. Wir sind mit ihnen wirklich ganz fein. Meine letzte Frage. Mhm. Wo siehst du dich in 20 Jahren? Als Nachlassverwalter oder Pflegekraft beim Hasselhoff, <lacht> bei QVC oder Bürgermeister von Fürstenwalde? Du sprichst ein Thema an, was mir echt wichtig wäre. Ich, Journalismus war mir immer wichtig, Jura, Rechtsempfinden und Politik. Ich könnte mir wirklich vorstellen, irgendwann noch mal politische Verantwortung zu übernehmen, weil ich glaube, einen neuen Weg gehen zu wollen, nicht in irgendwas Extremes, sondern wirklich mal die Sprache der Leute sprechen. Weil ich persönlich glaube, in unserem Land leiden wir darunter, dass die Politiker denken, sie wären was Besseres, dass sie Volksnähe absolut verloren haben und dadurch leider auch den Extremisten immer mehr Wasser auf die Mühlen geben. 
Und eine, die das aus meinem Umfeld schon geschafft hat, ist die aktuelle Bundesfamilienministerin. Denn mit der bin ich zur Schule gegangen, Hör Franziska auf. Giffey. Nein. Und zu der habe ich in Neukölln, weil wir jedes Jahr gemeinsam bei Frank Zander helfen, als sie noch Neuköllner Bezirksbürgermeisterin gesagt, du wirst mal Kanzlerin. Und sie sagt, nein, hör da auf. Ich sage, doch Franziska, das wirst du, wenn ich wette. Zwei Wochen später oder ein paar Wochen später ist sie Bundesfamilienministerin geworden. Und ich sage dir, das wird die nächste Kanzlerin. Schönes Schlusswort. <lacht> Wetten nimmt äh, Sascha Lauterbach <lacht> auf qvc.de entgegen. Das ist genau unter der KitchenAid, finden Sie so einen kleinen Balken. Oder nicht. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst. Hat ganz viel Spaß gemacht. Danke Und äh, ich hoffe, dass äh, ja, du noch einige weiße Blätter verkaufen darfst. Und ich hoffe, dass ich jetzt noch so einen kleinen Schnaps kriege. Ich gieße mir einfach noch mal ein. Ja, unbedingt. Oder auch hier diese, diese, ähm, diese Oliven-Geschichte. Dattel, Balsamico. Vielen Dank. Du, du, sehr gerne. Es war ein Fest. Hoppen. Köstlich. <lacht> er war ein bisschen viel. Aber lecker, ich finde es wirklich lecker. Mhm.